विदेशी पाब बैठा सब शारिक समस्या प्राय गत छब्बीस बचर नाइनटीन नाइन फोर थे तो यहाँ देखी ठीक है उन्नार मत एक रोगी हमें नहीं जा देखी टेक्ट एज ए चैलेंज और टेक्ट एज ए टेस्टकेश जो दुनिया जो एत दिक दिए करते हैं तो यही बेपारे एक मोटामुटी एक चान्स पवार मत ही आशा तो पाब से चिंता करी नहीं जस्ट उठे चान्स छी हाँ रिस्क चेस्ट कर तो थिटिकाल मोटामुटी एक आईडिया आसे जिन उन्नी डाक्त दिक्कतिकल दिक्कत मेडिसिनल दिक्कत उन्नी जथेष रिसार्च कर रिसार्च आउटपुट उन्नी आगे परीक्षा कर विदेशी ऊपर एखने सकसेसफुल हंड्रेड पार्सेंट और कन्फिडेंस आसना इट इज वार्थ मैं यार थ्रुते एक सामग्रिक भाव असुख निरोधे ना क्योंकि एक मानुषर सामग्रिक चिकित्सा सम्भव एवं एक सुस्थ जीवन परचालना करा सम्भव शुद्ध मेडिसिन दिए ना लाइफ स्टाइल परेश सबकि मिले और सबकि इंडिकेटेड करा जाए उन्नी तरह समाधान दीते तो रखी जो उन्होंने प्रोग्राम छो सत दिन क्योंकि मन है सत दिन ये कमप्लीट है ना दस दिन हम भलो है कारण पाँच दिन लागे प्रिभिया चैप्टर का क्रस करते बाकी लागे यहाँ के निजे भेतरे ढुकान जो इतने कैरिओवर कर नहीं जो है हमारे रिकमेंडेशन दस दिन बाकी हमारे असलमकुम सबा के हजबैंड जो सिद्धान ने डर मुजिबाने आसबें तक हमें खूब एक इंटरेस्टेड छा कि खूब मैं आई भी एस प्लस पाए देखा साफार करते ओषुद से ओषुद खाई खाना 
তখন তো আমাকে কিছুটা প্রথম আমার খুব একটা যে ভরসা করে আসছি তা না কিন্তু যখন ডাক্তার সাহেব বলছেন তখন আমাকে একটু হলেও তো তার উপর ভরসা আমাকে করতেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক খেয়ে তো দেখি তো খেলাম ওই ড্রিঙ্কস ড্রিঙ্কসটা কিন্তু খাওয়ার পরে যতটা মনে করছিলাম যে আমার খারাপ লাগবে আসলে অতটা খারাপ আমার লাগে না কি ছিল তখন আমি জানি না তারপর যখন ডিনার করলাম পরের দিন থেকে উনি আমাকে ঠিক ওষুধ না এই আমি যা বলো প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কিছু আমার আমাদের বলতে হবে আমাদের দাদি নারীরা যা দিতেন সেই পদ্ধতিতে উনি আমাদেরকে প্রায় নিয়ে গেছেন এবং ওই কাঁচা হলুদ টুলু যাই হোক অনেক কিছু দিলেন তো আমি একটু খুব কৌতূহল বসে ওগুলো খেতে থাকলাম আমি মনে মনে ভাবলাম ওষুধগুলো কি বাদ দিব আমার হাজবেন্ডকেও জিজ্ঞেস করলাম তো আমার হাজবেন্ড বললো যে দিতে পারো তখন আমি মনে করলাম যে নো রিস নো গেম তখন আমি আমার মনে হয় বাদ দিতেই পারি তখন আমি ওষুধটা বাদ দিয়ে দিলাম দিয়ে উনি যখন দিচ্ছে প্রথম খাওয়ার পরে আমার একটু বডি চোটে রিয়াক্ট করছে আমি কিন্তু খারাপ বোধ করতেছিলাম কিন্তু ডাক্তার যেহেতু আমাকে বলছে পাঁচ দিনের আগে কিছু বুঝতে পারবে না তো ভরসা তো আমরা মানুষ প্রথম আল্লাহর ফোন করি তারপরে আমরা ডাক্তারদের ফোন করি তো আমাকে তো ভরসা করতেই হবে তো আমি ভরসা করলাম তারপর আমি তিন দিন পরে উনি যে ডায়েটিক ছিল আর সবচেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে একটা জিনিস ডাক্তার সাহেব কিচেনে যে সমস্ত খাবারগুলো কীভাবে কুক করা হয় উনি নিজে অবজার্ভ করে এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আমি এগুলো সব নোটিস করছি তারপর তিন দিন পরে চার দিনে পরে চার দিনের দিনে আমি টের পেলাম যে আমি যখন রাতে ঘুম থেকে উঠে যখন আমি উঠতাম আমার পাটাকে সোজা করতে পারতাম না কিছুক্ষণ আমার বসে থাকতে হতো তারপর আমি পা বেঁধতে পারতাম না আমার পায়ে ব্যথা হতো হঠাৎ করে দেখলাম চার দিনের দিন ওই ব্যথাটা আমি আর ফিল করতেছি তখন আমি যে আমার একটু ডাক্তারের প্রতি আমার একটু কনফিডেন্সটা একটু বেড়ে গেল তখন আমি একটু সিরিয়াস হলাম যে না মানে আমাকে এই ডায়েটগুলো এবং এই খাবারগুলো এবং উনি যা দিচ্ছে ওইটা আমাকে ফলো করতে হবে তো আমি আমার এত দিনে সাত দিনের সেমিনারে আমি যেটা বুঝলাম যে আসল সেমিনারটা হচ্ছে আমি ওনার কিন্তু ভিডিও দেখছি বই পড়ছি সেমিনারটা বলা যায় একটা প্র্যাকটিক্যাল হ্যাঁ আর কোনো কিছু সরাসরি বুঝে না আর কি আর আমি এটা বুঝতে পারছি এবং আমার তো রোগ এটা তো এত সহজে যাবে না বাট নিজের উপর একটা তখন একটা ফেজ আসলো যে না আমি যেভাবে দিচ্ছি ওই পদ্ধতিটা অনুসরণ করলে আমি এটা বেটার ফিল করব তাতে করে আমাদের মনে হয় যে আমাদের ফুড হ্যাবিটটা একটু রং আছে তার সাথে আমরা খুব বেশি মাত্রা একটু ওষুধ ওষুধ খাই এগুলো অনেক কিছু পরিবর্তন দরকার আছে তবে সেমিনারে আসলে আমার মনে হয় যে এটা অনেকটা সম্ভব মানে অনেকটাই কেন অনেকই সম্ভব আমাদের কোথায় দোষ ত্রুটি রয়ে গেছে কোথায় আমাদের ইম্প্রুভ করতে হবে অ্যাকোমোডেশন কিরকম খাবার টাবার কিরকম আপনাদের পরিবেশ কিরকম মানে এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন যে হ্যাঁ কোন জায়গায় আমার আর একটু ইম্প্রুভ করতে হবে কারণ আমি মনে করি আমার পারফেক্ট তাই না প্রত্যেকে মানুষ মনে করে যে পারফেক্ট কিন্তু অন্য যদি কেউ না বলে তখন কিন্তু আপনি ইম্প্রুভ করতে পারবেন না আমি যেটা সবসময় মনে করি যে আই লাইক ক্রিটিসিজম বাট রাইট ক্রিটিসিজম আই উইল বি অলওয়েজ থ্যাঙ্কফুল হু ক্রিটিসাইজ উইচ আর মিন আই রিয়েলি আই লাইক ক্রিটিসিজম আদারওয়াইজ আই ক্যান নট লার্ন এভরিথিং আই বি সেম প্লেস সেম পজিশন না কি ওইটা আই ক্যান ডেভেলপ হয় সব তো এই ব্যাপারে যদি একটু বলতাম আমি খুব খুশি হতাম যে কোথায় আমাদের ইম্প্রুভ করতে হবে কোথায় আমাদের একটু চেঞ্জ করতে হবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে এই সম্বন্ধে কেন একটু যদি বলতেন আমি খুব খুশি হব আপনার এই স্টাবলিশনটা বেশ কয়েক বছরে মানে বোঝা যায় একটু বয়স হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে অ্যাকোমোডেশনে তো সেখানে টুকটাক কিছু ইম্প্রুভমেন্টের দরকার আছে স্যানিটারি তারপরে কিছু খাবার টাকা তো পুরোনো হয়ে গেছে লুজ হয়ে গেছে এগুলো একটু ঠিকঠাক করা এখানে রিওভিশনের একটু দরকার আমরা রিওভিশন দরকার এটা একটা ব্যাপার হলো এদিকে আদারওয়াইজ এই পরিবেশের জন্য এবং ইন্ডিভিজুয়াল স্প্লিট এসি তারপর সেন্ট্রাল এসি থেকে ইন্ডিভিজুয়াল এসিটা কমফোর্টেবল ভালো যথেষ্ট বাতাস আছে ওয়েল ডিজাইন রুম অ্যাকোমোডেশন স্পাইন এখানে তেমন আর বেশি কিছু করার জন্য আমার মনে হয় না আছে বাট একটু ইনোভেশন করে একটু আপলিফ্ট করা এটা একটু দরকার আছে সেটাতে আর একটা হলো যেহেতু অ্যাকোমোডেশন এবং বাকি জিনিসগুলা রিটাস না রিটাস একটু আলাদা একটা কোয়ার্ডিনেশন সমস্যা আছে এবং ইন্টারকম সিস্টেমটা নাই কমিউনিকেশনের একটা বড় সমস্যা আমাদের লোকের সমস্যা কারণ 
কে কখন আসবে কেউ আসতো না কোথায় গেল এই কমিউনিকেশন একটা বড় সমস্যার বিকাশ হওয়ার জন্য তো ইন্টারকম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন রকম একটা কমিউনিকেশন কোয়ার্ডিনেশন করতে হবে কারণ লোক যখন বেশি হয়ে যাবে তখন কেউ আসলো কেউ আসলো না আর এখানে যেহেতু টাইমিং মেনটেন করা একটা বড় ব্যাপার হবে সব কিছু টাইম মিন করে দিচ্ছে সেই টাইমিং এতে সবাই আসতে পারে এবং সবসময় দলের ভিতরে কিছু পিছানো লোক থাকবে একটু লোক থাকবে সব দলই থাকে তো কিন্তু তাদেরকে একসাথে করার জন্য যে একটা কমন কোয়ার্ডিনেশন দরকার এই কোয়ার্ডিনেশনটা করা দরকার এই একটা সিস্টেম আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে এস কথা বলতে হবে এটা করতে হবে এটা একটা কোয়ার্ডিনেশন কমিউনিকেশন কোয়ার্ডিনেশন দ্বিতীয়ত ফুডের ব্যাপারে কিছু বলার নাই কারণ আমরা যা চাইবো তা যা সুতরাং এটাকে আমাদেরকে করতেই হবে এবং এই ফুডের এই চয়েস ছাড়া ইম্প্রুভ আমরা করবোই না সুতরাং ফুড নাই এক্সারসাইজ সেম থিং বাকি সব এবং আপনার যে আমাকে বলতেই হয় আমরা আমি আমার লাইফে আমি একজন মানে ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলার হিসাবে সোনার ব্যাপারে অনেক কিছুই শুনছি দেখছি কিন্তু আমার সোনার কনসেপ্টে পাল্টায় গেছে যে সোনার থ্রুতে অক্সিজেন আয়নাইজেশন হয়ে এটা ওকে কিউর করে বাট সেই সোনাটা উনি যেরকম করছে সেরকম হতে হবে অর্থাৎ টেম্পারেচার কন্ট্রোল উইথ ইনফ্রারেড অ্যাট দ্য সেম টাইম ওজন এবং অক্সিজেন আয়নাইজেশন যে জিনিসটা হয়ে হয় এটা আমার এত সোনাতে গেছি বা জানি এটা এটা আমার আমার জানা ছিল না সো ইট ইস অ্যানাদার হেলথ ইম্পুভিং এরপরে তো খেলাধুলার আপনার তো বাকি নাই আপনি টেনিস না কি বলে মানে উপরে উঠা যায় না বা বডিতে সেটা নিতে পারে না আমাদের ওই এনার্জি আপনার করে না এটা ঠিক আছে দ্বিতীয় হলো সেমিনার সেমিনার তার ব্যাপারে যেটা এটাকে আর একটু ওকে বলা হয় ইন্টারঅ্যাক্টিভ এবং প্রেজেন্টেবল শুধু বোর্ডে দেখা বা না এটাতে কনসেন্ট্রেশন আসে না এখানে গ্রাফিক কিছু দেখাতে হবে না প্রজেকশন দেওয়াতে হবে আমি করছি হয়তো করবো সেখানে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেওয়া কারণ এখানে যারা আছে সবার এক লেভেলের লোক না লেখাপড়ার লেভেলের তারতম্য আছে জ্ঞানের তারতম্য আছে সেটাকে একটা লেভেল আনার জন্য একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে এবং বেসিক থেকে প্রথম দিন বেসিক কিছু অ্যানাটমি ফিজিক্যাল এটাকে করতে হবে এবং এই এই প্রেজেন্টেশনটাকে আর একটু ইন্টারেক্টিভ করতে হবে ইন্টারেস্টিং করতে হবে কিছুটা বোর বোর হয়ে যায় অনেক সময় ঘুম এসে যায় তো সেমিনার যেহেতু দুই ঘন্টা সেটা সেইখানে ইন্টারাকটিভ ওয়েল প্রেজেন্টেড গ্রাফিক্যাল একটু ছবি টবি দিয়ে আর একটু কালার ফুল করা আর বেসিক অ্যানাটমিটা সবাইকে প্রথম দিন বলা ভালো কারণ অনেকেই গার্ড বুঝে না বা ইন্টারেস্ট অনেকেই অনেকে খুব ভালো অনেকে বুঝেছে এটা এটাকে মোটামুটি লেভেলে আনতে হবে যাতে পরের জিনিসগুলো এটাকে ওনারা বুঝতে পারেন এবং অনেকে বোঝা না বোঝার পরে বলে না দেখে দেয় কিন্তু এটা তো তা না তাকে তাকে এই ইন্টারাক্ট করতে হবে তো সেটার জন্য যদি এভাবে হয় আর যথেষ্ট প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেন বা তারপরে ইন্টারাক্টিভ হলে আরও আরও ভালো ভালো হয় প্রেজেন্টেশন আরও ভালো হবে তো এটার একটা ইম্প্রুভমেন্টের ব্যাপারে আছে আর লজিস্টিক কোনো সমস্যা নাই যেমন সি বিচে যাওয়ার জন্য ওনারা ফ্রি গাড়ি ট্রাভেল করতে দেন এবং এখানে সবচেয়ে যেটা আমাদের বলতেই হয় একটা দিন শুধু উনি বলেন ফিশিং আমি বলি না ইট ইস ন্যাচারালাইজেশন অর্থাৎ সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটার সুযোগ করে দেওয়া অ্যাপসোলুটলি সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা এবং তার সাথে মাছ ধরা এবং এটা এটা খাওয়া এবং তারপরে আবার ওই বোটেই রান্না করে খাওয়া সো এটা একটা অ্যাডেড ভ্যালু দেয় এবং এটা এই যে সমুদ্রে আমি আমি ম্যারিনার হওয়ার পরে সত্যি কথা বলতে জাহাজও ডুবে নাই সমুদ্রের পানিতে ডুবি না বাট আজকে চল্লিশ বছর বা আপনার চল্লিশ বছর সেভেন্টি সিক্স এ আমি সিতে জয়েন করি সেই তারটা কত বছর এবং সেখান থেকে নিয়ে আমি প্রথম লবণ পানির স্বাদ মুখে পাইছি গতকাল যখন সমুদ্রে কারণ আল্লাহ আমার জাহাজ ডুবায় নাই আমাকে সমুদ্রের পানিতে পড়তে হয় নাই কিন্তু আমি যখন লাইফ জ্যাকেটে ভাসতেছিলাম যে আচ্ছা আমার এই এক্সপিরিয়েন্স আজকে এতদিন পরে হইলো যে এই সমুদ্রের অ্যাকচুয়াল লাইফ সমুদ্রের পানিতে আমি ঢুকতেছি ঢুকে পাচ্ছি বা সাঁতার কাটতেছি সো এই যে লাইফ এক্সপিরিয়েন্সগুলো এটা এটার জন্য আমি বলবো ইস প্রাইসলেস তো এইসবের সুযোগ এখানে করে দেওয়া এটা ওনার আইডিয়া উনি কিন্তু আমাদেরকে সেগুলো ইয়েতে না নিতেন কিছু বলার ছিল না বাট আই থিঙ্ক ইট ইস ওয়ান অফ দ্য অ্যাড ভ্যালু অ্যাডেড একটা দিনের জন্য যদি এটা অ্যাড করে ফেলে তো এটা একটা একটা ভালো দিক হবে আর দ্বিতীয়ত একটু ম্যান পাওয়ারের ওনার অভাব আছে কারণ ওনার কিছু লোকজন হেল্পিং হ্যান্ডের অভাব ওনারা চলে গেলে উনি এখন এটাকে কোভিডের পরে গোসায় নিতে পারেন নাই কারণ কোভিডের পরে এটির প্রথম অনুষ্ঠান সেটা উনি নিজেও বুঝতেছেন এবং ওনাকে আমাদেরকে খাবার উনি ড্রিঙ্কস বলেন খাবার বলেন নিজের হাতে তৈরি করে খাওয়ান শুধু তাই না গ্লাসটা নিয়েও আমাদের কাছে চলে আসেন যেটা আমাদের কাছে অনেক সময় লজ্জা মনে হচ্ছে কিন্তু তা না উনি হাঁটতে বোঝা পছন্দ করেন এনজয় করেন সো ফ্যান্টাস্টিক মানে এরকম একটা অভিজ্ঞতা হওয়া আমার মনে হয় এটা আমি আনএক্সপেক্ট করি নাই অনেক বললাম তাদের সংখ্যা
ইট ইজ নট এ কমার্শিয়াল ভেঞ্চার কস্ট আপনারা যেটাই মনে করেন আমি মনে করি ডাক্তার মজিদুর রহমান কমার্শিয়াল লোক না উনি ওনার কস্টটা নিচ্ছেন কারণ আসার পরে আমার যেটা মনে হলো ওনার কোনো অ্যাটিটিউডের ভিতরে কমার্শিয়ালিজম নাই বা না কোথাও ভাবো নাই যে ওনাকে আমি কোনো প্রশ্নের পরে আমি পরে বলবো নো ইনস্ট্যান্ট যদি যে অবস্থায় থাকেন আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং আমি সেমিনারের থেকে খাওয়ার টেবিলে হাঁটার সময়ে ব্রিজ বানাচ্ছেন এই সব জায়গা থেকে বেশি উপকৃত হয়েছি সো ইট ইজ এ ভেরি ওয়ান টু ওয়ান রিয়াকশান যেটা ফর্মালি আমার আমার অভিজ্ঞতাতে আমি অনেক সেমিনার অনেক জীবনে অ্যাটেন্ড করছি ইউরোপ আমেরিকাতে কিন্তু ম্যান টু ম্যান এতখানি ভ্যালু পাওয়া এতখানি নিজের রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করা আমি এ পর্যন্ত পাই না সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন পাওয়া আমি মনে করবো এবং দ্যাট ইজ দ্যাট দ্যাট এটা একটা 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 খুব পজিটিভ ব্যাপার থ্যাংক ইউ মহিলাদের তরফ থেকে আমি বলবো যে ভাবিরা অবশ্যই ভাইরা যদিও আসে যদি না আসেন ভাবিরা অবশ্যই আসবেন তার মহিলারা বিশেষ করে মহিলারা আসবেন সে ভাবি হোন আর দেহ মহিলারা আসবেন কারণ কিচেন কিন্তু আলটিমেটলি কিচেন কিন্তু আমরা মহিলারাই সামলাই তো সেখানে আমাদের রান্নার কিছু পরিবর্তনের দরকার আছে হ্যাঁ এই এই পরিবর্তনটা আনতে গেলে আমাদের মহিলাদের এই সেমিনারে আসা উচিত তাহলে আমাদের আমরা আসলে আমরা প্রকৃতির থেকে এসে আমি জীবন থেকে যে বুঝে সরে গেছি আমি এখানে এসে আমি পুরোপুরি আমি সেই পুরোনো দিনে চলে গেছি আমাদেরকে আগে এসে পুরোনো দিতে যেতে হবে কিন্তু আমরা এই আধুনিকতার ভিতরে থেকে পুরোনির দিকে যাব সেটা তার কনসেপ্টটা আমি ওনার কাছে এসে আমি ক্লিয়ার হবে তো সেজন্য আমাদের আপনার পদ্ধতি আর অনেক দেশ আমাদের দেশেই আছে কিন্তু আমরা সেগুলোকে সরাই রেখেছি ওই দেশ ওই দিনেরগুলোকে প্রাকৃতিক ওই দিনেরগুলোকে আমাদের দেশে যেগুলো আসছে সেই জিনিসগুলো আমাদের আবার সামনে আমাদের মাঝে আবার আনতে হবে তাহলে এটা সম্ভব আমি খুব এটা এনজয় করছি আর ভালো হোক কতখানি সেটা তো আমার উপরেই নির্ভর করতেছে আমি যে কতটা কন্টিনিউ করতে পারবো তো কিন্তু প্রত্যেক মহিলার এখানে আসা হচ্ছে তাই এনজয় করি আপনাদের উপরেই আমাদের স্বাস্থ্য আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সে যে সাত দিন এখানে ছিলেন সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাকে কাউকে রেকমেন্ড করেন যে আপনার পরিচিত আপনার আত্মীয় স্বজন বা আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল ওদেরকে কাউকে কি রেকমেন্ড করেন এখানে আসা মানে দরকার বা কস্ট এফেক্টিভ হচ্ছে মানে আসলে যে টাকা পে করতেছি যে আই এম স্পেন্ডিং মানি বাট আই শুড গেট রিজাল্ট মানে সামথিং ব্যাক এটি এটা কি জাস্টিফিকেশন আছে যে আপনি এতগুলো টাকা পে করলেন এরপর আসলেন এখানে আসা উচিত বা আপনি কি রেকমেন্ড করবেন কাউকে আপনার ফ্রেন্ডকে বা আপনার বন্ধুবান্ধবকে বা আপনার ইয়েকে এখানে আসার জন্য হ্যাঁ ডেফিনেটলি যেহেতু ওকে যারা মনে হয় সুস্থ সবল আছেন বা হয়তো তারা একটা প্রয়োজন মনে করেন বাট তারপরেও ফ্রেন্ড সার্কেল বা যাদের সাথে কথা হবে বা অনেকে আসার আগেও জিজ্ঞাসা করছে হ্যাঁ এতগুলো যাওয়া হচ্ছে কী হবে দেখা যাক এরকম অনেকে প্রচুর করছে তো তাদেরকে তো বলবোই প্লাস আমার যাদের আমি ভালো চাইবো বা যাদের চাইবো যে সুস্থ নীরব একটা স্বাভাবিক জীবন রিড করুক আমার আত্মীয় স্বজনীয় বন্ধু বান্ধব ডেফিনেটলি আমি কমেন্ট করবো এবং আমি তাদেরকে বলবো যাকে বলা হয় ভ্যালু ফর মানি ভ্যালু ভ্যালু ফর মানি এমন এটার ভ্যালুটা পাইছে কি না সো আই ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ ভ্যালু ফর মানি তো সেটা আমি বলবো এবং এটা সামথিং টু রিকমেন্ড আর এটা যত অল্প বয়স আসে যায় ততই ভালো কারণ কারণ বেশি বয়স হয়ে গেলে রিভার্স এটাতে একটা রিভার্সিং সিস্টেম আমরা আমাদের হোল বডিটাকে মাইন্ডটাকে রিভার্স করে অরিজিনালে নিয়ে যেতে আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন সেইভাবে নিয়ে যেতে চাই তো রিভার্সটা অনেক সময় লাগবে যদি বয়স বেশি হয় রোগ পুরানো হয় তো সেই জন্য আমার মনে হয় ইয়াং জেনারেশান মধ্যবর্তী তাদের মনে বেশি আসা উচিত যাতে তাদের এই 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 সময়টা বেশি না লাগে শারীরিক অবস্থায় ফিরে যেতে আর যারা বয়স্ক আছেন তাদের তো তাদের শরীরে যেতে কষ্ট হয় বা তারা আসবেনই 
তো সবারই এখন আসা উচিত এবং উদ্দেশ্যটা হবে একটা নিরাময় স্বাভাবিক ন্যাচারাল একটা লাইফ লিভ করা কারণ আমাদের সমাজে যেভাবে আমরা লাইফ লিভ করতেছি বিভিন্ন আছি তো সেইটাকে করার জন্য এই যে আমি এটাকে সেমিনার করবো না আমি ট্রেনিং এবং আমি আমার নাতিদেরকে বলা হয়েছে যে আমরা আমরা ক্যাডেট কলেজ ট্রেনিং আছি বা আর্মি একাডেমিতে আছি এই সকাল সাড়ে চার ছয়টা থেকে ওঠা সাড়ে ছয়টা থেকে শুরু করে আবার রাত নয়টায় ঘুমানো এবং ঘড়ি কাটার সাথে আমি আমার সেই ব্যাক মেইন একাডেমি লাইফে ফিরে গেছিলাম আর আমার ওয়াইফ বলতেছিল যে আমি ক্যাডেট কলেজে আসছি তো এই এইটা থ্রুতে যাওয়ার পরে এবং পরে এটা আর পুরোটা সাকসেস ডিপেন্ড করবে যে এটা ফিরে যাওয়ার পরে কন্টিনিউ করা যাবে কিনা সো যারা আসবেন কমিটমেন্ট আসতে হবে যে আমি সাত দিনের জন্য যাচ্ছি না আমি সাত দিনের ট্রেনিং নিতে যাচ্ছি এবং লাইফে ট্রেনিংয়ে কাজ লাইফ আল্লাহ তালা আমাদের হাত যত দিচ্ছেন ততদিনই কিন্তু ভুগে মারার ওই ওই মুহূর্তের এক মিনিট আগেও আমি মরবো না পরেও না আল্লাহ তালা সময় নেবেন কিন্তু ওই মুহূর্ত পর্যন্ত যেন একটা কোয়ালিটি কোয়ালিটি লাইফ এনজয় করতে যেতে পারি কোয়ালিটি লাইফ ওই কোয়ালিটি লাইফের জন্যই এই ট্রেনিংটা এটাকে সেমিনার করবো বলছি ট্রেনিং আমার দৃষ্টিতে এবং এই ট্রেনিংটা নিলে এই ট্রেনিংটা কন্টিনিউ করলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যদি চায় মাসাল তাহলে একটা কোয়ালিটি লাইফ লিভ করতে পারবো বাকি তো আল্লাহ দেখছে হার যা দিয়ে রাখছে আমি দেখে আমরা কিন্তু এভাবে বড় হচ্ছি কিন্তু সামাও এটা আমাদের ভিতরে কোন কিছুর একটা কোন কালচারের কোন সমাজের প্রভাব আমাদের উপর পড়ার জন্য আমরা ওই লাইফ থেকে আমরা সরে গেছিলাম তো আমি এটা বুঝলাম যে এই সেমিনার করার পরে আমাদেরকে ওই লাইফে ফিরে যেতে হবে এবং আমি আরো উপলব্ধি করলাম যে ওষুধ ছাড়া বেঁচে থাকা যায় হ্যাঁ হেলদি লাইফ যাকে বলি ওষুধ ছাড়া যে বেঁচে থাকা যায় প্রতিদিন মাসে আমরা আগে হিসাব করি যে এই ওষুধটা আমার লাগবে এই ওষুধটা আমাদের মাথা থেকে এই কনসেপ্টটা দূর করা যায় এইটা এই আমার মনে হয় সেমিনারটা হেল্প করবে আমি সেই জন্য সবাইকে উৎসাহ করবো যার মহিলারা আসুন উৎসাহ তো আসবে এই মহিলার থেকে বাসার দরকার আছে কারণ আমরা যদি একটা ভালো সন্তান নিতে পারি আমার সেমিনার আমি প্রথমে বললাম যেটা ফার্স্ট সেমিনার আপনাদের সাথে আমি অনেক সেমিনার করেছি উজবেকিস্তান কাজাখস্তান এবং এইখানে অনেক সেমিনার হয়ে গেছে রাশান কাজাখস্তান দিয়ে তো যেহেতু আই অলওয়েজ মাই মাইন্ড অ্যাকচুয়ালি মাইন্ড সেট যে আমি বাংলাদেশি আই শুড ডু সামথিং ওভার আওয়ার পিপল আমি অনেক করছি কাজাস্তানের জন্য রাশিয়ার জন্য এখন আমি কিছু করতে চাই আপনার জন্য সেমিনার ব্যাপার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম কারণ আমি অফিসিয়ালি আমার ক্লিনিক ওপেন করতে পারতেছি না কিছু টেকনিক্যাল আইনগতভাবে কিছু ইয়ে রয়ে গেছে রেজিস্ট্রেশন এই জন্য আমি মনে করি যে যেহেতু থাইল্যান্ড এখন ওপেন আই ক্যান ডো সামথিং ইন এনি কেস ক্যান হেল্প মানে আমি মনে করি যে সেমিনারটা হচ্ছে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অসুস্থ হই আমাদের রাইট নলেজ নাই আর না হয় বুঝছেন যে আমরা অন্য একটা ইনফ্লুয়েন্স যেটা বললাম যে আমাদের একটা মডার্ন লাইফ হচ্ছেন এইটি হচ্ছে আমাদের আনহেলদি খাওয়া আনহেলদি লাইফ তো আমরা এই এইখান থেকে শিখছি তো আমি চাচ্ছি যে আমাদের এই জিনিসটা এইখানে যদি আপনারা আসছেন মানে সেমিনারে আসেন ইন এনি কেস ইউ উইল চেঞ্জ ইউর মাইন্ড ইন এনি কেস যে আপনি যদি মনে করেন এটি আমি জানি যে আপনি যদি সাত দিন থাকেন আপনাদের মাইন্ড চেঞ্জ হবে আপনাদের দৃষ্টি এবং এ চেঞ্জ হবে কি জন্য এই সাত দিনে আপনার বডিতে একটা চেঞ্জ আসবে এইটা ইউ ক্যানট অ্যাভয়েড আমি এটা জানি যে আপনার বডিতে একটা চেঞ্জ আসবে এবং সেই চাপে বাধ্য করবে যে নেক্সট আমি এইভাবে যাব যাওয়ার পরে আমাকে এনি হাও কন্টিনিউ করতে হবে আমি এইটাই যাচ্ছি সেগুলো উদ্দেশ্যটা হচ্ছে নট ট্রিটমেন্ট 
সাত দিনে ট্রিটমেন্ট ইম্পসিবল সে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রাইট নলেজ এবং এইটা কন্টিনিউ করা জাস্ট কন্টিনিউ গো ব্যাক আপনার এখন রাইট নলেজ আপনি এখন জানেন যে কোনটা খেতে হবে কীভাবে খেতে হবে কোনটাতে কোনো মিস করতে হবে কি করতে হবে যে এতগুলো সকালে উঠে কি করতে হবে ঘুম থেকে উঠে কী করতে হবে অত ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমি সকাল থেকে স্টার্ট করব এটা হচ্ছে অতদিন পরে জিনিস এই ক্ষেত্রে আবার নেক্সট ইয়ার আপনার সমস্ত কিছু ই হবে সকালটা কীভাবে স্টার্ট করতে হবে কি করতে হবে বুঝছেন এইগুলো প্র্যাকটিক্যালি এখানে শেখার সুযোগ আছে কিন্তু এইগুলো আপনার কন্টিনিউ করেন ডেফিনেটলি এ লট অফ প্রবলেমস হেলথ প্রবলেমস ইউ ক্যান সলভ ইউর সার নো নিড টু খাম টু আওয়ার ক্লিনিক ফর ট্রিটমেন্ট ইউ ক্যান সলভ ইউর সার আমার মিশন আপনারা জানেন আমার যারা ভিডিও দেখেন বা ই ফলো করেন আপনারা জানেন যে আমি সবসময় বলি আমি একটা জিনিস আছি যে আপনারা মেডিসিন শুধু এই জিনিসটা যাচ্ছে কারণ আমি জানি যে মেডিসিন আমাদের বডিতে কি এফেক্ট করে আমি চাচ্ছি কি যে কীভাবে আপনাদেরকে বোঝাবো যে উই ক্যান লিভ উইদাউট মেডিসিন সেমিনার টাকে প্রমাণ করুন আপনাদের যে মেডিসিন ছাড়াও যদি ভাবি বলেন যে মেডিসিন ছাড়াও যদি থাকা যায় এবং হেলথকে লাইফ হিট করা যায় আমি ওই সেমিনারটা আপনাদেরকে এই প্রমাণটা দিবে এই প্রমাণটা দিবে এই জন্যই মনে করি যে যদি আপনাদের সামর্থ্য থাকে সময় থাকে আই রিকোয়েস্টিং যে আপনারা সেমিনার জয়েন করেন আমি চাচ্ছিলাম যে সেমিনার প্রত্যেক মাস শিখব কিন্তু আমি যদি কিছু আমার একটু রেস্টও দরকার এই জন্য আমি জানি না যে প্রত্যেক মাস হবে কি না সেমিনার তা আমি এনিহাও এক দেড় মাস আগে বিক্রিয়া করব যে এই তারিখে ওই মাসে এই তারিখে সেমিনার হবে আপনারা জাস্ট ফলো করেন যা আমি আশা করবো যে নেক্সট সেমিনারে আরও কিছু নতুন মুখ দেখব আপনাদেরকে দেখব শুধু যারা এখানে আসছেন তারাই না আপনাদের আরও অনেকে আসবেন আসুন দেখুন এবং নিজে অনুভব করুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ